ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡും പഴവും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പുഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെയുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അധികം നേരം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളി ബ്രെഡ് ബനാന പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബനാന പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പുഡിങ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതെ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഇത് ചെറുതായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് കരിയും അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ടും ബദാമും പിസ്തയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഈ നട്ട്സുമ്മയൊക്കെ നല്ലോണം കോട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് നട്ട്സ് ആണ് അത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ അത് ഇട്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അത് എല്ലാത്തും കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നട്ട്സ് നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതായത് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബനാന പൊടിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴത്തേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന റോബസ്റ്റ് പഴല്ലേ അതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കാരണം അത് ഒത്തിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഫിലിപ്പീനി പഴമാണ് അതേപോലത്തെ മോഡലിലുള്ള ഒരു പഴം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്നും അടിക്കണ്ട കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതേ ചെറിയ പീസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെറിയ പീസൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുട്ടയെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് ബീറ്ററിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ മുട്ടയും ഞാൻ എന്താ ഇതില് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ എന്താ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പാലും നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പാല് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അ
ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ലോണം ദേ ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റും ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ബട്ടറും നമുക്ക് പതുക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ബട്ടറും ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനുള്ള മിക്സർ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊരു പുഡിങ് ഡ്രൈയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പുഡിങ് ഡ്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയ ആ മിക്സർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പുഡിങ്ങും റെഡി ആക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിനെ പതുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഇത് ഓവനിലാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓവനില്ലാതെയും നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓവനില്ലാതെ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ ഒരു പാനിൽ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവനില്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു വേനല സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓവനിലോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഓവൻ ഞാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓവനിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ പുഡിങ് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇതേ ചെറുതായിട്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ജാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജാം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ന്യൂട്ടല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സ്ട്രോബെറി ജാം ആണുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തേ ജാമൊക്കെ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ജാമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി